。阿门。In our presentations at this camp meeting, we have been looking at methodology. People are complaining that the volume is low. I don't know how to adjust the, the settings at my end. Um, I think that comment was left over from a few minutes ago before you adjusted. The, the person who um, commented on the volume being low is now saying that, that it's fine. <clears throat> Yes, I noticed. Thank you. This week we've been looking at methodology. And I've tried to spend some time discussing the issue of how we interact with the world. When I say we, I mean how our brains interact with the world. Judging by the feedback that I've received, I think people are now fairly comfortable with this idea of the fast and slow brain. Some people have wanted to call it system one, system two. It can be described in different ways, but I um, also use the terms reflex and reason. The reason why I spoke about this subject at length is because of the impact that it has upon the way we approach inspiration. Not only is this an issue that is a function of learning. Não, isso é um assunto sobre a função de aprender. Some skill you might develop in approaching God's word. Um, uma habilidade que você vai desenvolver ao se aproximar da palavra de Deus. It's actually a function that's dictated by the makeup or the construction of the human mind. Na verdade é uma função ditada pela pela confecção ou pela ou por quem fez a mente humana. And in the same way that you can blink consciously, you can think about blinking. Da mesma forma como você pode pensar e pensar e piscar de forma consciente, você pode pensar Você tem uma resposta reflexa de 
piscar. In the same way, when you approach the study of God's word, you can approach it as a reflex or as conscious reasoning. Da mesma forma, quando você se lida com a palavra de Deus, você pode lidar com ela como um reflexo ou através de um raciocínio de razões, razão. You can't stop blinking. Você não pode parar de piscar. But at a certain moment during the day, you can control how you blink. Mas em alguns momentos durante o dia você pode controlar como você pisca. At the moment, I'm not thinking about it. No momento, eu estou piscando de forma inconsciente, eu não estou pensando sobre como eu vou piscar. Mas se eu pudesse, eu ia piscar em intervalos definidos. Mas, mas como muitos de vocês, eu não posso fazer é, várias tarefas ao mesmo tempo muito bem. Eu teria que gastar um esforço para pensar sobre piscar. And very quickly, I will lose concentration because I am inherently lazy and I just go to reflex blinking. E com o tempo, eu ia perder o, o foco, eu ia é, entrar num modo automático de eu sou preguiçoso e acabar perdendo a atenção em piscar. Function of a human being. Essa é uma função complexa do ser humano. Not blinking, but the relationship between the fast and the slow brain. Não piscar, mas há relacionamento entre o rápido e o devagar. And what I try to do is simplify the whole problem. E o que eu tentei fazer é simplificar todo o problema. So the an audience or a congregation such as this um, can can understand easily what the issues are. As, eu faço isso para que uma congregação como essa possa entender com facilidade o que, que são os assuntos. So another um, subject that we've been dealing with, I've called então, middle management. Então, outro assunto que a gente está lidando, eu chamo de é, manejo de recursos. Issue, e a razão de por que gastamos muito tempo olhando para esse assunto é porque se você identificar algo como sendo um problema, você entende algo como sendo o problema, você nunca vai acabar curando, resolvendo o problema. Porque muitos de nós vivemos no mundo rápido, na forma rápida de pensar. A gente nem percebe que está fazendo isso. A gente gravita ao redor de uma forma de pensar de um mundo em que o que você vê é tudo que existe. And what see are high e o que as pessoas veem são Altos perfis ou perfis específicos das pessoas. É, no exemplo que a gente deu ontem, seriam os inovadores. Mas eles têm uma relativa pequena influência sobre o sucesso do negócio. Claro, sem um produto a gente não pode nem ter um negócio. So, in order for us to have this company, this movement, this church, então para que todos nós tenhamos essa companhia, esse movimento, essa igreja, we have to have a product 
A gente, a gente tem que ter um produto, uma ideia, uma mensagem. Então, isso acontece sem mesmo precisar de falar. Agora a gente tem a mensagem. In the way most people understand success to look like, se quisermos ser bem sucedidos ou da, como as pessoas entendem ser bem sucedidos, you mustn't look at the messenger of the midnight cry in order to attain to success. Você tem que olhar para o mensagem, o mensageiro do clamor da meia-noite para para ter sucesso. That person cannot do that. Aquela pessoa não pode fazer isso. Essa pessoa não pode fazer isso. The success of a business depends upon those leaders or those managers in the middle position. O sucesso do negócio depende dos líderes ou daquelas pessoas nas posições médias. And you cannot just remove someone from the structure and replace them. Você não, pode, você não consegue mudar alguém de uma estrutura e ah, substituí-la. Alguns negócios funcionam dessa forma, onde a estrutura é fundamental. Mas esse negócio que a gente participa não funciona desse jeito. The issue of the subject that dominates success is the work of leaders, teachers, Bible workers and elders. O que faz o sucesso existir é o trabalho de líderes, ministros, é, tra trabalhadores bíblicos e anciãos. not famous that have responsibility at local levels that will determine how successful we will be. São essas pessoas que provavelmente não são famosas, mas que agem de forma local que vão determinar o sucesso do que a gente faz. And we defined success yesterday as the number of people e a gente define sucesso como sendo o número de pessoas que vão ser salvas ou que vão sobreviver. A gente não está fazendo argumento de que se esse movimento não fosse bem sucedido, não vai ser a última linha de reforma, não é esse o nosso argumento. As I do these presentations, sometimes I get feedback from people. Ao fazer essas apresentações, às vezes eu tenho um, um feedback das pessoas. And I got to, I, I noticed there was some nice feedback on a small point that I made yesterday, which I want to just address now. Eu quero fazer um eu recebi bons retornos, bons feedbacks de um ponto que eu fiz ontem e eu quero falar sobre isso agora. Now, this is a subject that I had um, considered and taught on many times in the past. It's not new. É um assunto que eu considerei eu, e ensinei muitos, muitas vezes no passado. Não é novo. And I brought it up at the school in Portugal this year. E eu falei na escola em Portugal esse ano. I've already discussed it. I think at this camp meeting or the previous one. Acho que eu já discuti nesse campal ou no, no, no prévio. Where I spoke about 1 John chapter 4, verse 20. Quando eu falei sobre o 1 João capítulo 4, versículo 20. 1 John 4, 20 says the following. 1 João 4, 20 diz o, segundo, diz o seguinte. If a man say I love 
love God and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother, whom he hath seen, how can he love God, whom he hath not seen? Se alguém disser, ama Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. We read a similar passage from the same author in the book of John. Lemos algo bem similar da, do, do mesmo autor no livro de João. And this was John chapter 14, verses 9 and 10. Isso foi João capítulo 14, versos 9 e 10. Eu vou ver uma, ler uma, um pedaço do verso 9. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como você conhece a Deus? Olhando para Jesus. Ellen White addresses this issue in the book Christ Object Lessons, chapter 1, page 17. Ela mais trata desse assunto na, no livro é, Parábolas de Jesus. A referência em inglês é a página 17, primeiro capítulo. I addressed this issue yesterday using a different. Eu falei. Using a different model. Tratei desse assunto ontem, usando modelos diferentes. It was using the model of Revelation 14 and 18, the mark of the beast. Foi usando o modelo de Apocalipse 14 e um, a marca da besta. Eu falei sobre a mente e a mão. Eu fiz uma justa posição com o selo de Deus e falei sobre a mão e a mente. In Portugal, I made a very strong statement that people have objected to. Em Portugal, eu fiz um uh, um comentário bem firme que as pessoas talvez tiveram algumas objeções. Not because of what you believe, Se você pode, but because of what you do. Se você pode se perder, não por causa do que você crê, mas por causa do que você faz. And most people accept that. E a maior parte das pessoas aceita isso. My argument is why can you not be saved according to those same terms and conditions? Porque meu meu argumento é por que você não pode ser salvo usando os mesmos termos e condições? Because people think that the only way you can be saved is if your heart is right or your mind, not just by going through the actions. Porque as pessoas acreditam que vão ser salvas somente se seu coração, sua mente estiver no lugar certo, mas não pelas ações. Como eu disse, como eu disse em Portugal no início desse ano, eu desafio esse conceito. And the challenge was based purely and solely upon parabolic methodology. E o conceito, ou o desafio, foi feito simplesmente em metodologia por uso de parábolas. And people don't like it because it conflicts with their ideas of right and wrong. E as pessoas às vezes não gostam porque conf, uh, conflita com as ideias de certo e errado delas. As I said, I mentioned this yesterday. Como eu disse, eu mencionei isso ontem. And someone posted up a, a nice passage. E alguém colocou uh, aquele termo como sendo uma, uma bela passagem. This is an author that I, I have spoken of before in the past. Esse é um autor que eu já falei no passado. I don't speak of him often because people object to Object to, object to me quoting from 
Protestant authors, they don't like it. É, eu já falei no, sobre no passado, mas algumas pessoas uh, não, têm algumas objeções quanto a isso por causa de ser protestante, por ser um autor protestante. Então, esse artigo que eu estou me referindo esse artigo foi feito por um famoso autor cristão. O nome dele chama C.S. Lewis. He wrote many, many books. He's a, he's a, an English theologian. Ele escreveu muitos, muitos livros. Ele é um teólogo inglês. I'm not sure how many people have heard of him. Eu não sei quantas pessoas já ouviu dele. So, someone... Um, posted a small paragraph from this author. Então alguém uh, colocou um, parag um pequeno parágrafo desse autor. But it was from another book that was quoting this person. Mas era de um outro livro. So, I just want to quote from Clive Lewis, C. Lewis. Eu quero citar do autor Clive Lewis, ou C. S. Lewis. From a book that he wrote. De um livro que ele escreveu. Before I read from the book, I want to read a Bible um, verse. Antes de eu ler do livro, eu quero ler um verso bíblico. This is Romans chapter 12, verse 1. Isso é Romanos capítulo 12, versículo 1. Romans chapter 12 is the conclusion or the final thought of Paul as he writes to the Roman church or the church Romanos in the Bible. Versículo... Romanos capítulo 12 é a, os pensamentos finais, a conclusão de Paulo ao escrever para os romanos para os, os membros de Roma. Quando a gente falou de hermenêutica no passado, mesmo eu não tenho usado as palavras hermenêuticas, eu falei muito sobre metodologia. Estão todos familiarizados com a minha insistência em considerar contexto. Você não pode ler os livros dos o livro dos romanos sem entender o contexto. Você tem que ler o capítulo de Romanos e comparar e contrastar com o livro de de 1 Coríntios. The book itself was written while Paul was in Corinth. O livro em si foi feito quando Paulo estava em Coríntios. Se você for ao Novo Testamento e ler a sequência dos livros, você vê que Romanos é colocado antes de Corinthians. Não é... Mas não é na sequência correta histórica. Você vê que Romanos foi é, escrito quando Paulo estava em Coríntios e não está na, na sequência histórica correta. De forma cronológica, na verdade, 1 Coríntios tinha que estar antes de Romanos. Mas mais que isso, Juxtaposes many issues. Quando você compara e contrasta os dois livros, você vai ver que Paulo justapõe muitos um, assuntos. I don't believe you should read the book of Romans without understanding the book of Corinthians and vice versa. Não acho que você deveria ler o livro de Romanos sem entender o livro de Coríntios e vice-versa. So when you come to the conclusions of Romans, 
we should understand in the context of Corinthians. Então, quando você chega na conclusão do livro de Romanos, você tem que entender dentro do contexto do livro de Coríntios. What Paul's problem in Corinth? Qual é o problema de Paulo em Corinto? I'll give one word. Eu vou usar uma palavra. Eu vou usar uma palavra, comportamento. So, instead of using the word behavior, we could use the word conduct. Em vez, ao invés de usar o a palavra comportamento, a gente poderia usar a palavra conduto. A forma como um interage um com o outro, como a pessoa se conduz. Eu vou usar outra palavra. Your service, the service that you give to the church. Eu usaria a palavra serviço, o serviço que você dá para a igreja. If you take an overall picture, particularly of 1 Corinthians, this is what you will see he's addressing. How do you behave properly in church? Se você pegar o assunto particularmente em Corinthians, é sobre como você se comporta na igreja. Eu não quero dizer na parte física da igreja, mas eu estou dizendo na estrutura, na, na, na irmandade de Deus. How you're supposed to behave. E no livro de Romanos ele vai falar sobre a mesma coisa, como você deve se comportar. But the, but the issues he's addressing are completely different. Mas os assuntos que ele está tratando são completamente diferentes. The issue that he deals with in these two books is a theme that you'll see all through his epistles. O assunto que você vê por esse Uh, pelo livro, é um tema que ele vê por, por várias epístolas dele. What does it mean to be a o que significa ser cristão? Would you know what a looks like? Você, saberia, você saberia como um cristão se parece se você visse um? Se você lined up 10 pessoas, como quando eles fazem para identificar um criminal, Would you know which one was the Christian and which one was not? Se você colocasse 10 pessoas numa linha, como você faz igual quando vai identificar criminosos, você saberia quem é cristão e quem não é? In Romans 12, 1, Paul says the following. Em Romanos 12, 1, Paulo diz o seguinte. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, Acceptable unto God. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. So, my translators weren't concentrating because I didn't finish the verse. É, ele não terminou, não terminou o, o verso. The last part of the verse says the following. E a última parte... Is your reasonable service. A parte final do verso é explica o que que é o início do verso explica o que que é o culto racional. What I want us to know, what I want us to see is what proper reasonable service looks like. O que eu quero que vocês entendam é o que que significa um próprio, um culto racional próprio. E eu quero dizer, o livro de 1 Coríntios lida com exatamente o mesmo assunto. O título do livro o livro que a gente vai é, ler, citado do C.S. Lewis, é chama Meia Cristian, Cris, Cristiandade, Cristandade. E meia significa normal, nada de especial. 
Paulo diz, Paulo diz, culto racional. Lewis diz, meia cristandade, cristianidade. Cristianismo. Title when he says normal Christianity is the same concept as Paul's reasonable service. They're metonymies of one another. O, o livro de C.S. Lewis, quando fala de meia cristianidade, meia cristianismo, trata do assunto que Paulo discute Now, sobre culto racional. Eu já recomendei as pessoas a não fazer psicologia. And not to do project management. E não realizar manejo de projetos. So here's your third piece of advice. Terceira peça de, de advertência, de conselho. Don't read the book. Do not read não, the book. não leia o livro. C.S. Lewis's book. Não leia o livro do C.S. Lewis. Read Romans, but not Lewis. Leia o livro de Romanos, mas não o livro de Lewis. The point I want to make o ponto que eu quero fazer é que só porque podemos obter a verdade de várias fontes, não significa que eu recomendo as pessoas ler os these sources themselves. Quando eu cito diferentes fontes, não estou falando que as pessoas devem ler essas fontes por si mesmas, elas mesmas. So, someone has said the reason that I'm saying this is because there's too much noise in Lewis's writings. Alguém poderia dizer, alguém disse que a razão de eu ter dito isso é porque tem muito barulho, muito ruído nos livros de C.S. Lewis. Unfortunately, I'm going to disagree. Infelizmente, eu vou, não vou concordar. Desculpe. The problem is, there's actually very little noise in his writing. Na verdade, tem pouco ruído nos livros dele. And that's why they become so fascinating and attractive to read. E é por isso que eles se tornam tão fascinantes e atrativos para ler. If his works were rubbish, read them, there wouldn't be a problem. Se fossem é, besteira, leia, não seria um problema. This theologian had one of the best grasps of human nature in the 20th century. At least Esse teólogo esse teólogo teve uma das melhores compreensões do que é a natureza humana no século XX. I don't want to hide how important and clever this person was, and yet at the same time, I'm not trying to encourage you to read his material. Eu não estou querendo colocar essa pessoa longe do céu, distante do, do entendimento. Também não quero te inclinar a ler os livros dele. So, to the book. Então, sobre o livro. Um, I'm just trying to see how I can do this. Estou tentando fazer, pensar como fazer isso. Um, the, the paragraph that I'm going to read onto the translation chat group. And so people can take it from there and translate it into their own language if they don't want to paraphrase what I'm about to read. Uh, eu vou colocar isso no grupo de tradução. Se para as pessoas poderem é, traduzir pessoalmente ou tradu para não precisar de parafrasear o que eu vou ler.
I'm just going to give the translators a, a quick second to um, translate that. Eu vou uh, deixar um tempo para os tradutores se colocar aqui também. Traduzir isso. I'm going to do it in the French. And the... Eu vou... Eu vou fazer no pro grupo francês e aí todos podem fazer depois. Great. Bom. So, I'm hoping that's enough time. If I was able to do it, everyone else can. Um, é, eu vou fazer. I don't know um, the page, but. Eu acho que eu não sei a página exata do, da, da citação. Esse é o livro 3, Comportamento Cristão. Acho que é, cap, acho que é capítulo 7, eu não sei dizer. Deixa eu começar a ler. The rule for all of us Perfectly simple. A regra para todos nós é perfeitamente simples. Do not waste your time bothering whether you love your neighbor or act as if you did. Não gaste tempo pensando, pense, se você ama seu irmão, haja como se você amasse. Assim que a gente começa a fazer isso, a gente encontra um dos grandes segredos. Quando você se comporta como se você amasse alguém, você, de forma presente, vai começar a amá-lo. Se você machucar alguém que você não gosta, você vai acabar, você vai se encontrar não gostando dele mais. Se você fizer algo para ele e você gosta, você vai se encontrar gostando dessa pessoa mais. Tem uma exceção. A gente vai falar sobre essa exceção em breve. A really important insight into the human mind. Eu acho que ele tem um, uma compreensão, um insight muito bom da mente humana. Don't wait to figure out or to feel that you love someone. Não espere até você achar que você ama alguém. A great secret of the human mind is this. Um grande segredo da mente humana é esse. If you behave as though you love someone, you will begin to love them. Se você se comportar como se amasse alguém, você vai começar a amar essa pessoa. If you hurt someone that you don't like, se você machucar alguém que você não gosta, the fact that you hurt them will reinforce the fact that you don't like them. O fato de você ter machucado ele, essa pessoa vai reforçar a ideia de que você não gosta dela. Mas se você fizer algo que você boa, bom para essa pessoa, você vai começar a gostar dela, menos, desgostar dela menos. Person you don't like. If you do something good for them, you will find that you dislike them less. Se tem alguém que você não gosta, que você fizer algo que você gosta para ela, você vai gostar, de, você vai deixar de gostar dela menos. Tem uma exceção. I'll give the paraphrase, then we'll read. I'll do it backwards now. Eu vou fazer de fora, de fase, de trás para frente agora. People are not stupid. As pessoas não são estúpidas. They know when you are a fake. 
Eles sabem quando você é falso. Vamos ler. Se você fizer algo bom para ele, não para agradar a Deus ou obedecer a lei de caridade, mas para mostrar para ele que você é uma, uma boa pessoa que perdoa e colocar ele em débito para você, e você vai sentar e esperar a gratitude dessa pessoa, você vai provavelmente ficar desapontado. As pessoas não são estúpidas. Elas têm um bom olho para qualquer coisa que quer se mostrar ou essa forma de é, condescendência. Quando ele diz que as pessoas não são tolas, mas têm um, um rápido olho. O que ele quer dizer com um, rap, um olho rápido? Deveríamos todos saber a resposta agora. Muito certo, as pessoas responderam... O oh, oh, cérebro rápido, reflexo. You are able to discern between right and wrong, even without you thinking. Você é capaz de, de saber o certo e o errado mesmo sem pensar. Creation. We're born with this ability. Fomos nasci, nascemos com essa habilidade. But whenever we do good to another self, just because it is a self made like us by God and desiring its own happiness as we desire ours. We shall have learned to love. We should we we should have learned to love it a little more, or at least to dislike it less. Mas sempre que a gente fizer algo bom para outro ser, assim como nós fizemos para nós para nós mesmos, é, e desejar desejar nossa própria felicidade, assim como nós desejamos a felicidade dos outros, a gente vai ter aprendido a amar um pouco mais. Ou pelo menos, desgostar um pouco menos. Ele está citando a, a, a regra áurea nas suas próprias palavras. O que, a gente, o que eu espero ver no próximo parágrafo, o que eu quero ver no próximo parágrafo, que eu ainda não li para vocês, é uma importante conclusão. In consequence of what he said. Então, é, consequentemente, ou em consequência do que, do que ele disse, as pessoas podem pensar o seguinte. Essa caridade cristã sem amor pode parecer uma coisa fria para as pessoas. Essas pessoas que têm um, uma cabeça cheia de um, uma paixão, um apaixonite, um sentimentalismo. E apesar do amor cristão ser bem diferente de afeição, leva à afeição. This is the problem that John presents here in this picture work. E esse é o problema que João apresenta aqui nessa figura. Where do you begin and where do you end? Onde você começa e onde você termina? You cannot begin with affection and then think that you will have Christian love for someone. 
Você não pode começar com afeição e depois achar que você vai ter amor cristão para alguém. Você não pode ir para Deus para poder entender o que é ser uma pessoa amável e depois amar as pessoas. Eu gosto da forma como ele coloca. Vou parafrasear nas minhas próprias palavras. Para todas as pessoas emocionais, emocionais. As pessoas acham, para as outras pessoas, parece um amor frio ou que vaza sem, sem profundidade. Bleak. Desolado. Bleak é desolado. Um amor desolado ou vazio. Mas sem colocar o amor cristão em prática. Você nunca vai poder ter uma afeição verdadeira. Não vai dar contrário disso. Não é o contrário. A diferença entre um cristão e uma pessoa do mundo não é que a pessoa do mundo tem afeição e o cristão tem caridade. Essa não é a diferença. A diferença é essa. A diferença é a seguinte. A pessoa mundana trata as pessoas de forma boa porque ele gosta delas. Você os trata bem porque você gosta deles. Amor cristão. Whereby you treat everybody properly. Amor cristão é um princípio onde você trata todos de forma bem, boa. Even if you don't like them. Mesmo que você não goste delas. Se você começa a viver dessa forma, você vai começar a gostar das pessoas, mesmo que você não goste delas. Mesmo das pessoas que você não gosta. Okay, so então, discutindo esse assunto de C.S. Lewis, eu quero apresentar dessa seguinte forma. O trabalho, as obras vão antes da fé. E yeah. Muitos cristãos, ou acredito até muitos de vocês, iam ser, é, ter objeções quanto a essa ideia. Porque o cérebro rápido diz que tem que ser o contrário. Let's summarize what we're saying. Vamos fazer um resumo do que a gente está fazendo, falando. The problem with our approach to the study of God's word. Problema com a nossa abordagem do da palavra de Deus. In a way that makes it not only difficult but often dangerous. Porque a gente é organizado, formado de uma forma que torna difícil e às vezes até perigoso. Então, a gente tem que pensar de forma muito consciente e cuidadosa sobre o que está acontecendo, o que a gente está fazendo. E 
E outro ponto que a gente tem falado com bastante tempo, bastante, bastante tempo, é o trabalho de liderança nesse movimento. Eu pedi que colocassem um, um vídeo do YouTube nesse, cha, nesse grupo, nesse chat. It's um, a short video clip of Barack Obama. É um vídeo curto do Barack Obama. And he speaks about the upcoming US election. E ele fala sobre a, a eleição que está breve para acontecer nos Estados Unidos. And I'm going to quote from someone in the movement who wrote this. I don't know who it was. Well, eu vou citar de alguém do movimento que escreveu isso, eu não sei quem foi. In this short clip, nesse breve clip, o presidente é, ele, ele, antigo eleito, Barack Obama, avisa as pessoas que a eleição presidencial americana é mais do que sobre o presidente. Because much of the power is held by, no, by those beneath his office. Porque muito do poder é mantido pelas pessoas abaixo do poder do do, do ofício. And that's Foi isso que a gente é, falou ontem aqui. Tem um presidente. We think he's got all e a gente pensa que ele tem todo esse poder. Mas o poder verdadeiro... É esse... Mas o poder verdadeiro está aqui, essas pessoas embaixo dele. Se as pessoas parassem de fazer esse trabalho, ele não seria nada, as pessoas, ele não faria nada. So, in our presentation from yesterday and today, I've given two examples of this principle of what makes organizations successful. <coughs> Eu falei de dois princípios que fazem a organização um sucesso. Não são as pessoas do topo, nem as pessoas do fundo. São as pessoas no meio. They write the laws. É o Congresso. É o Congresso que implementa as leis. It's the Supreme Court that explains law. É a Suprema Corte que explica as leis. The President of the United States at the top doesn't actually have that much power or influence. O presidente no topo não tem tanto poder assim, não tem tanta influência assim. Não por, da forma como as pessoas pensam. Eu acho que essa é uma informação, uma peça de informação boa, importante. Então, na nossa próxima apresentação, a gente vai continuar esse tema, essa ideia de organização. Eu, eu fizeram uma pergunta, alguém fez uma pergunta. Eles perguntaram. Se é tudo sobre esse manejo central ali, o que, que as pessoas nos, lá embaixo têm que fazer? What is the role of the at the 
Qual que é a função das pessoas do fundo? So let me try to find the Bible verse to perhaps address this. Então eu vou tentar procurar um texto bíblico para falar disso. Let's go to Book of Matthew, I think. Vamos para Mateus. Go to Matthew 9, verse 36. Vamos para Mateus 9, verso 36. It says, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them. Vendo ele as multidões, compareceu-se delas. And he says why. Ele explica por quê. Because they were fainted and were scattered abroad. Porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas. As sheep having no shepherd. Como ovelhas que não têm pastor. So, when we speak about the people at the bottom of this movement and what their role is, what they are supposed to be doing. Quando a gente fala sobre as pessoas no do, do fundo dessa organização e, e qual o papel delas e o que elas têm que fazer. If they were being guided and directed correctly by the leadership or the shepherds of the movement. Se elas estão sendo um, guiadas corretamente pelos líderes desse movimento. They faint and they be Elas não iriam uh, ficar aflitas e exaustas e não espalhadas. Então, sobre esse, nesse modelo simples que eu falei, o papel nas pessoas do fundo do movimento é parar de serem espalhadas e começar a ser alimentadas. In the words of Matthew 10, verse 6, Nas palavras de Mateus 10, verso, verso 6, Christ tells the middle management to go to the lost sheep. Deus fala para que eh, esse manejo central, médio ali da, das pessoas do meio irem atrás das ovelhas perdidas. Então, quando a gente aplica, quando a gente aplica a, a igreja de conferência, a igreja normal, but in many ways, even within our movement, we have sheep that have been lost. Mas de muitas formas, mesmo no nosso movimento, a gente tem ovelhas que foram perdidas. And all they need is to be fed and taken care of. Tudo o que elas precisam é ser alimentadas e tomar conta delas. In the next presentation, Na próxima apresentação, we're going to continue this idea of what organization means and how, what it looks like. A gente vai continuar essa ideia do que que significa organização e o que que ela se parece. And its necessity. E a sua necessidade. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, we thank you. Pai Celeste, te agradecemos. Father, it's my hope and prayer that the more we read, Pai, é minha... the more we understand. Pai, é minha esperança e oração de que quanto mais a gente lê, mais a gente entende. Pai, 
para que mais a gente entenda como você se sente, como a gente pode ensinar, como pode nos ensinar. My youth is desire to have Christian charity. Cada um de nós deseja ter uma caridade cristã. Sobre emoções mundanas. Oramos o no nome de Jesus. Amém.